చూస్తుంటే అందరు కుర్రలు మరీ మరీ యంగ్ గా ఉన్నారు నైస్ సి ఏంటంటే ఇంత యంగ్ ఏజ్ లో యూ డూయింగ్ సంథింగ్ మీ ఏజ్ లో నేను ఏ కాఫీ షాప్ వెళ్ళి కాఫీ తాగుతామా ఎవరు ఎక్కడికి వస్తారా అని వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాడిని ఇట్స్ నైస్ టు సి యూ పీపుల్ ఫస్ట్ టైం ఇప్పుడు దాకా చేసిన సినిమాలో ఎప్పుడు ఇట్లాగా ఒక మీమర్స్ మీట్ గానీ ఇలా పర్సనల్ గా ఇలా కలవడం ఐ మీన్ ఇప్పుడు లేదు ఫస్ట్ టైం ఐఎమ్ హ్యాపీ టు మీట్ యూ పీపుల్ పూలో చొక్క మీ స్పేజ్ పేరు నవీన్ నాయక్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ యాక్చువల్లీ యూ కెన్ ప్రిఫర్ సంబడి ఎల్స్ అంటే వేరే వాళ్ళని కాస్ట్ చేయొచ్చు ఈ డ్యువెల్ రోల్ కానీ ముగ్గురిని కా ఒకళ్ళే చేయడానికి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ అంటే సుధీర్ బాబు గారిని కాస్ట్ చేయడానికి సింపుల్ రీజన్ అండి చాలా మంచి క్వశ్చన్ ఇది యాక్చువల్గా ముగ్గురిని వేరే వాళ్ళు కాస్ట్ చేయొచ్చు ఆయన కూడా డైరెక్టర్ గా వేరే వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు ఆయన నన్ను పెట్టుకున్నారు కాబట్టి నేను ఆయన పెట్టుకున్నాను అంతే బట్ మీరే రాశారు కదా స్టోరీ అవును అదే అంటున్నా ఆ ముగ్గురిని ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఈయన అంటే ఈయన నన్ను డైరెక్టర్ గా పెట్టుకున్నారు కాబట్టి నేను ఆయన పెట్టుకున్నాను సుధీర్ గారి కోసం ఫ్రెష్ గా ఏదో ఒకటి చేయాలనే ఆలోచన వచ్చి ఆయన కోసం తయారు చేసింది ఇది ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని సో ఎంత డిఫరెంట్ గా అన్ని చూపించవచ్చు రెగ్యులర్ లుక్ మిగిలిన ఫిల్మ్స్ లో అన్ని కనిపిస్తున్న తీరు కాకుండా బాగా డిఫరెంట్ గా చూపించాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇతను ఇతను ఫిట్నెస్ కి ఇప్పుడే మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా ఫిట్నెస్ కి సంబంధించిన దాంట్లో బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయినా సిక్స్ ప్యాక్ ఆయన లాగు చేసేద్దాం ఇప్పుడు యంగ్ లుక్ అని చెప్పి ఆయన అన్నారు మీరు యంగే కదా బ్రో అని ఆయన ఓల్డ్ చేసేద్దాం ఏ కదా మీరు సినిమా రాసినప్పుడు ఒక విజన్ తో అనుకుంటారు కదా నా క్యారెక్టర్ యాక్టర్ ఇలా పర్ఫామ్ చేయాలని హాస్ ఈ సర్ప్రైజ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎస్ ఎస్ వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ ఎందుకంటే సి ఇప్పుడు అదే అనుకుంటా నాకు నేను అంటే ప్రపంచం అంతా బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు మెజార్టీ బిలీవ్ చేసే దాంట్లో అంటే స్క్రిప్ట్ 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 అంటారు స్క్రిప్ట్ ఈస్ ఎవ్రీథింగ్ అని ఆల్ఫ్రెడ్ హిచ్ కాక్ చెప్తారు అది అప్పుడు రోజుల్లో ఇప్పుడు అలా కాదు మనకి టెక్నికాలిటీస్ చాలా పెరిగిపోయినాయి కంప్యూటర్ గ్రాఫిక్స్ అని విజువల్స్ అని ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి సౌండ్ విట టెక్నికల్ ఆస్పెక్ట్ బాగా ఇంప్రూవైజ్ అయిపోయింది బాగా అప్డేట్ అయిపోయింది సో దీంట్లో నాకేంటంటే విజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇవ్వందే ఒక స్క్రిప్ట్ కి ఎటువంటి వాల్యూ ఉండదు సో మంచి స్క్రిప్ట్ అంటే నా ఉద్దేశం సినిమా అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వచ్చే పేరే దానికి ప్రత్యేకంగా రాకూడదు పేరు స్క్రిప్ట్ విన్న వెంటనే చాలా బాగుంది మొత్తం అర్థం అయిపోయింది చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అంటే అది మంచి స్క్రిప్ట్ కాదని అర్థం సో దాన్ని ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఐడియాగా జనరేట్ చేసి ఒక స్క్రీన్ ప్లే రాసేసుకున్నామో దానికి కావాల్సిన యాక్టర్స్ కావాలి స్క్రిప్ట్ అంత అంత అనుకుంటే ఇంక యాక్టర్స్ ఎందుకు కెమెరా ఎందుకు అసలు ఇంక ఏ టెక్నీషియన్ అయినా ఎందుకు ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ ని స్క్రిప్ట్ తో బ్లెండ్ చేయడం అనేది ఒక డైరెక్టర్ చేయాల్సిన పని అంతే సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ ఈ సినిమాకి హోంవర్క్ ఎలాంటి హోంవర్క్ చేశారు హౌ ఛాలెంజింగ్ వాజ్ ఇట్ టు పర్ఫామ్ దిస్ ఈ మూడు క్యారెక్టర్స్ ఇట్స్ ఇట్ వాజ్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ కంపేర్ టు ఇప్పుడు నేను చేసిన అన్ని సినిమాల్లో కంపేర్ చేస్తే కనుక దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఫిల్మ్ ఫోర్ మీ మూడు క్యారెక్టర్ మీరే చెప్తున్నారు సో ఇట్స్ లైక్ మూడు మూడు సినిమాలు చేసినట్టే నేను అండ్ నా కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు వచ్చి చేసింది చూస్తే కనుక బికాస్ యాస కూడా నేను బాగా మాట్లాడిన యాస కూడా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్కి ఒకటి చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది రాయలసీమ మాట్లాడుతున్నా తెలంగాణ మాట్లాడుతున్నా ఉత్తరాంధ్ర మాట్లాడుతున్నా న్యాచురల్ గా నేను మాట్లాడేదేమో విజయవాడ యాస కొద్ది కృష్ణా జిల్లాది సో ఐ హ్యావ్ టు స్టెప్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ డూఇట్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రాసెటిక్స్ అనేది ఇట్స్ అ న్యూ థింగ్ ఇట్స్ అ ఛాలెంజ్ అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి ప్రాసెటిక్స్ ఎవరైనా వాడుతున్నారు అంటే కొన్ని సినిమాలు నేను చూసినప్పుడు కూడా ఐ వాజంట్ వెరీ హ్యాపీ సీయింగ్ దెమ్ బికాస్ వాళ్ళు అంత యాక్టింగ్ వైజ్ కూడా నాకు నచ్చలేదు and i know that they are very good actors in vere cinema lo chuste chaala baa chesaru so i know there is something wrong with the prosthetics process correct ga mana set avval lakapothe ganaka debba gortade ani cheppu anukunnam so we had a trial sessions konni and the uh, prosthetics pettukune appudu the biggest challenge is old uh, character ga marustunna ante no problem hmm. endukante aa uh, silicon adu palchaga unde silicon esukunna ante so easy ga flexible undedi appudu endante just chinna expression pettna uh, Uh, I mean, our wrinkles and wrinkles are easy to form. So that will look natural for an old man. Expressions are also easy. But it won't get back to the same place. That's neat. And in case you see, for a younger guy, if you have skin on the skin, you have to use a thick, solid one, which doesn't bend and all that stuff. So that's why we have to use an expression by the picture. So first, our prosthetics checking, we got something in between. దెన్ నేను కూడా ప్రతి ఒక్క సీను రిహార్సల్ లాగా చేసుకునేవాడిని చేసుకొని చూసుకునేవాడిని ఒక కనిపిస్తుంది అసలు బయటికి
అండ్ నైన్ ఇయర్స్ ది నేను చేయలేదు మా అబ్బాయి చేశాడు చరత్ సో ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ది సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆ రేంజ్ లో అప్పుడు చేసింది అంటే టు లుక్ యంగ్ దట్స్ ఆల్సో ఛాలెంజ్ అంటే యూ హ్యావ్ టు స్లీప్ ఆన్ టైమ్ డైట్ సరిగా ఉండాలి సో అవన్నీ స్కిన్ కేర్ అన్ని కూడా తీసుకోవాలి దట్ వాస్ చిన్న ఛాలెంజ్ కాకపోతే ఎక్కువసేపు ఉండదు ఇట్ విల్ బీ లైక్ వన్ మినిట్ వన్ టూ మినిట్స్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ ఫైవ్ మినిట్ ఉంటుంది కదా ఫైవ్ మినిట్స్ అలా ఉంటుంది మ్యాక్స్ అండ్ దిస్ ఓల్డ్ క్యారెక్టర్ వచ్చేటప్పటికి ఐ థాట్ కొద్దిగా లావ్ అయితే బాగుంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ కి ఆ పైన డయాబెటీస్ పొట్టలు ఉంటాయి చూడండి జస్ట్ పొట్టే వస్తే మిగతా అంతా సన్నగా ఉంటారు ఇట్స్ నాట్ లైక్ మొత్తం రాదు సో అట్లాంటిది లక్కీగా ఏంటంటే జనరల్గా మనం తినేసామంటే మొత్తం ఉబ్బిపోతాం కానీ మనకున్న కొద్దిగా ఫిట్నెస్ నాలెడ్జ్లో ఐ నో వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ కొద్దిగా తింటే జస్ట్ రిటెన్షన్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ బ్లోట్ వస్తుంది ఇప్పుడు గ్లూ గ్లూటెన్ పడిన వాళ్ళకి గ్లూటెన్ తింటే బ్లోట్ వస్తుంది పొట్ట వరకే బ్లోట్ ఉంటుంది సో అట్లాంటి కొద్దిగా చేసుకొని ఐ థాట్ ఐ పుట్ ఆన్ లిటిల్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేజీస్ అని చెప్పి అనుకో ఐ ట్రైడ్ అండ్ ఐ డెడ్ బట్ నాట్ ఫర్ ఎవ్రీ సీన్స్ అది సరిపోవట్లేదు యాక్చువల్లీ కొన్ని సీన్లో ఎంత చేసినా సరే కనిపించలేదు అలా పైకి పెట్టినా సరే కనిపించలేదు దాన్ని హ్యాప్ టు పుట్ ప్యాడింగ్ అండ్ కొన్ని కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు కూడా ప్యాడింగ్ పెట్టాల్సి వచ్చింది సో దట్ వాజ్ అది అని చెప్తున్న కొద్దీ నాకు మూడు క్యారెక్టర్లు ఇఫ్ సే వాట్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ క్యారెక్టర్ అంటే ఆ రెండు క్యారెక్టర్ లేదు దుర్గా ద ఫ్యాట్ ఫెలో అండ్ ద ఓల్డ్ ఫెలో ఈజీ అనిపించింది ఇప్పుడు చూస్తుండే నాకు చేసే కొద్దిగా డీజే వాజ్ టఫ్ డీజే అంటే యంగ్ అవు ఇప్పుడు నేను కనిపించేది ఆ సిక్స్ ప్యాక్ ది సిక్స్ ప్యాక్ ది ఎలాగో చేస్తూ ఉన్నాను ఇట్ ఈస్ ఆల్సో హార్డ్ వర్క్ బట్ చేశాను కానీ ఆడియన్స్ కి నేను ఫ్రెష్ గా ఏమి ఇవ్వగలను ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ లో బికాస్ ఆల్రెడీ నన్ను రకరకాలుగా రకరకాల గెటప్ లో చూశారు రకరకాల స్టైల్ లో చూశారు నా ఫెసిక్ లో సో దాట్ వాజ్ అ ఛాలెంజ్ ఫైనల్ గా వచ్చేప్పటికి బట్ సమ్ వేర్ ద క్యారెక్టర్ స్లైట్లీ డిఫరెంట్ వాట్ ఎవర్ హెవ్ డన్ జనరల్ గా మనం డీజే అన్నప్పుడు హీస్ మోర్ ఫంకీ మోర్ అవుట్ గోయింగ్ మోర్ లౌడర్ గా ఉంటారు దట్స్ వాట్ మనం చూసింది ఇప్పుడు దాకా సినిమాలు చూస్తే కానీ దిస్ గా ఇస్ ద ఆపోజిట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ రిజర్వ్ ఇట్స్ లైక్ వన్ మూమెంట్ గా బయటికి అసలు చాలా రిజర్వ్ గా ఉంటాడు ప్రేమించిన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటాడు సో అట్లాంటి క్యారెక్టర్ డీజే పనులు చేసేవాడు అనమాట సో అక్కడే కొద్ది చిన్న వేరియేషన్ గా అనిపిస్తుంది సో ఇట్ వాస్ టఫ్ మెంటలీ ఫిజికలీ బట్ ఐఎమ్ షూర్ వాట్ ఎవర్ ఐ డన్ మై బెస్ట్ ఐ కెన్ సే దాట్ ఫస్ట్ హర్ష గారు నరేట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆప్షన్ ఇచ్చారు మీనాక్షి చేస్తారా విశాలాక్షి చేస్తారా అని చెప్పి సో నేను ఎప్పుడు టిక్ టాకర్ గా చేయలేదు ఏ మూవీలో అంటే ఇన్నోసెంట్ గా అలాగా చేశాను బట్ హైపర్ హైపర్ గా టిక్ టాకర్ గా ఊరికే వీడియోస్ చేస్తూ వైరల్ అవ్వాలని ఒక పిచ్చి అలా ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ చేయలే అండ్ విశాలాక్షి క్యారెక్టర్ కి అంటే ఈ మాకు కామ్ గా ఉండి సోబర్ గా ఉండే షేడ్ కూడా ఉంది సో టూ షేడ్స్ ఉన్నాయి సో అందుకని నేను సారీ సెకండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో సెకండ్ ఫేజ్ లో ఎగ్జాక్ట్లీ ఓవర్ డోస్ అయితే సో విశాలాక్షికి కొంచెం అంటే క్రింజ్ కి బార్డర్ లైన్ లో ఉంటుంది అనమాట సో సో యా సో రెండు షేడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు కొత్తగా ఉంటుందని చేశాను సో బాగా తర్వాత లైక్ వెరీ గుడ్ రీచ్ ఇన్ హిందీ అనుకోవచ్చు ఈ మధ్య లైక్ అన్ని మూవీస్ పాన్ ఇండియా చేస్తున్నారు వై ఇన్ వాట్ లాంగ్వేజెస్ డూ యూ థింక్ దిస్ మూవీ విల్ వర్క్ అండ్ లైక్ వై ఆర్ యూ కరెంట్లీ అప్రోచింగ్ ఓన్లీ తెలుగు ఆర్ యూ హ్యావ్ ప్లాన్స్ దిస్ దిస్ కెన్ వర్క్ ఇన్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ but it's a, it's a, uh, maybe ikkada baaga aadina tarvata then we can plan vere uh, chotla because you can see social media has become a very big thing yes but manam chusam kantara gani akkada first akkada release ayi lepothe love today gani akkada release ayin tarvata ikkada hangama vachi ikkada kuda kodika baane chesindi yes so then the budgets will be uh, lesser promotion budgets akkada compared to risk kuda taggutundi so let's see uh, hopefully because this is a universal subject it's not about just nenu ane kaadu it's not about edo ఒక స్టార్ హీరోని పెట్టి చేసే ఆ టైప్ కాదు ఎనీబడి కెన్ డూ దిస్ బట్ ఎనీ గుడ్ యాక్టర్ షుడ్ డూ దిస్ హాయ్ మ్యామ్ హాయ్ మీ పేరు రాజు రాజు బీటెక్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మీ పేజ్ యాక్చువల్లీ అరవింద సమేత నుండి నేను మీకు పెద్ద ఫ్యాన్ ఈవెన్ నాకు మూవీలో పూజా యాక్ట్ కంటే మీరంటే నా ఇష్టం థ్యాంక్ యూ నో కమెంట్ సో మై క్వశ్చన్ ఈస్ మూవీలో యాజ్ ఏ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ గా యాజ్ ఏ డాటర్ గా చేస్తారు యాజ్ ఏ లవర్ గా చేస్తారు కదా మీకు రెండింటిలో ఎవరంటే ఇష్టం ఏ క్యారెక్టర్ అంటే ఇష్టం ఏ క్యారెక్టర్ అంటే ఫాదర్ గా చేసిన సుధీర్ బ
అంటే అప్పుడే అంటున్నాడు లేదు నన్ను కంప్లీట్ చేయను అంటే is she not ante i thought she is hot ante more than hot more than hot ante ee light lo vache vedu kuda saripaledu am nagaani etu undante appude fridge lo ninti apple ni teesthe enta fresh feel avuddo ma andarki anta fresh feel avu oh manchi vishayam cheppi mike isthano parshram character avadu kootru ee cinema lo ippudu maatadu so actually meer maaku oka bangarpu hundi madam ai meem chusan ekkado అదే అదే కంప్లీట్ చేసింది ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు వరకు చాలా చిన్న చిన్న రోల్స్ చేయడం చూశారు అంటే లైక్ ఆ అరవింద సమేతలో వాళ్ళ సిస్టర్ క్యారెక్టర్ గానీ కొన్ని వెబ్ సిరీస్ గానీ అట్లా సో ఈ మూవీతో మీరు ఒక ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్ బంగారపు హుండీ లాగా కనిపిస్తున్నారు ట్రైలర్ లో మీరే అంటే మీకు అర్థమైందని చెప్పింది అర్థమైంది నేను చిన్న చిన్న రోల్స్ చేశాను ఇప్పటి వరకు బంగారపు హుండీని చిల్లర వేయడానికి వాడారు కానీ ఈ మూవీలో ఒక బంగారపు విగ్రహం లాగా వాడారు చేశారు అది అది హర్ష గారికి అండ్ సుధీర్ గారికి క్రెడిట్ వెళ్తుంది సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ సార్కి సార్కి అయితే నేనేం ఆన్సర్ చేయక్కర్లేదా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకోటి నేను అరవింద సమేత మూవీలో చిన్న రోల్ చేశాను వెబ్ సిరీస్ వాటిలో రోల్ ఎంత ఉందో అంతే చేసా మిగతా వాళ్ళు అన్నిట్లో బానే సబ్స్టాన్షియల్ రోల్స్ చేసా ఆ మీతో మీ అంతకు ముందు ఆ తర్వాత బ్రాండ్ బాబు అంటే అందరూ లాగా లైక్ చూడలేదు కదా ఈ సినిమాలు నువ్వు చూసా నేను నేను అంటే అందరు లాగా నేను రొటీన్ గా చెప్పలేను మీకు ఫ్యాన్ అని చెప్పి అందుకనే బంగారపు ఉండి అని హాట్ అని అలా చెప్పాను థ్యాంక్ యూ డబ్బులన్ని సంపాదించి పక్కన పెట్టే ప్రొడ్యూస్ చేద్దాం ప్రొడ్యూస్ చేసే దానికి నాకు ఎందుకంటే అంత మంచి హీరోయిన్ కి ఒక ఫాదర్ క్యారెక్టర్ రోల్ ని నా పేరు పెట్టారు అంటే ఆ ఫాదర్ క్యారెక్టర్ యాక్ట్ చేసిన ఆయన మళ్ళీ బాయ్ ఫ్రెండ్ కింద వేసాడు ఇప్పుడేమంటారు సో ఈ మూవీలో ఎక్కువ టాన్ బాగా వాడారు ఏమన్నా మీరు కూడా కత్తిలో అలా ఏం పెట్టలేదుగా అంటే డీజే క్యారెక్టర్ కి అక్కడ టాన్ అక్కడ టాన్ అక్కడ టాన్ ఇక్కడ టాన్ అప్పటికి స్కంద రిలీజ్ అవ్వలేదు మీరు ఈ ఫస్ట్ అంటే డైరెక్టర్ గారు మీకు స్టోరీ చెప్పినప్పుడు వాట్ వాజ్ యువర్ ఫస్ట్ థాట్ అంటే ఎలా అనిపించింది త్రీ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా లైక్ త్రీ క్యారెక్టర్ రోల్స్ అంటే ఫస్ట్ టైం మీరు ఇలాంటి రోల్ అంటే ఫస్ట్ నాకు ట్విన్స్ ఉంది కదా ట్విన్స్ చెప్పారు అంటే సెపరేట్ సెపరేట్ గా అలా ట్విన్స్ చెప్పారు దాని తర్వాత సరిపోదు ఇది ఇంకా కదా ఏమైనా కావాలి అంటే చాలు దట్స్ ఆల్సో వెరీ వెరీ నైస్ ఇంకా పెద్ద పెద్ద స్క్రిప్ట్ చేద్దాం బికాస్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ టార్గెటింగ్ లైక్ మనం ఒక 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 ఆ టైప్ ఆఫ్ అంటే యునానిమస్ గా బయటకు వచ్చేవాళ్ళు కొత్త కథ అని చెప్పాలి అని చెప్పా అనుకున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ ఇల్లు వచ్చేటప్పటికి అసలు ద వే హీ గాడ్ అండ్ అదర్ క్యారెక్టర్ ఇన్ టు అండ్ దెన్ హౌ హీ మౌల్డెడ్ ఏమో ఎలా రాశాడు నాకే తెలియదు ఇట్స్ లైక్ సూపర్ కాంప్లికేటెడ్ బట్ ఆడియన్స్ కి మనం చాలా నీట్ గా అట్టుబండి వచ్చినట్టు అలా అర్థం అవుద్ది అంటే టైటిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంది అక్కడే అటెన్షన్ గ్రాప్ చేసేలాగా ఉంది అంటే మీరు ఇంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా మంచి టైటిల్ అండి అండ్ ఇంకో క్వశ్చన్ సార్ మీకు ఏంటంటే మహేష్ బాబు గారు మీకు ఏమైనా వాళ్ళ దగ్గర నుండి ఏమైనా తీసుకుంటారా ఇలాంటి మూవీస్ చేయండి ఆర్ ఇలాంటి మూవీస్ చేస్తే బాగుంటుందని ఏమైనా సజెషన్స్ ఇస్తారా మీకు ఆర్ మీ తీసుకుంటారా మామూలుగా మాట్లాడతాను బట్ ఫైనల్ నాదే డెసిషన్ ఎంటైర్ డెసిషన్ ఇస్ మైండ్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నేను మామూలుగా చెప్తాను అండ్ హీ సజెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ సినిమాలో కూడా ఈ సినిమా నేను కథ ఆల్రెడీ చేసి నేను ఓకే చేసి వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ అండ్ డేషన్ సైన్ అయిన తర్వాత కూడా తర్వాత చెప్పాను హీ వాజ్ ద వన్ హూ సజెస్ట్ ఐ రియలీ వాంటెడ్ టు పుట్ ఆన్ దట్ హండ్రెండ్ ట్వంటీ కేజ్ టేక్ సమ్ టైమ్ అవుట్ అండ్ చేద్దాం అనుకున్నాం బట్ హీ సజెస్టెడ్ నాట్ టు డూ బికాస్ దట్స్ నాట్ ఎ స్మార్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ అని చెప్పాను అంటే ఐ ఫెల్ ఇట్స్ స్మార్ట్ నాకు ఒకటే ఆ సిలికాన్ పెట్టుకుంటే ఆయన ప్రాబ్లం అవుద్దేమో అని చెప్పి దెన్ యూ వాస్ యూ వాస్ షోయింగ్ సమ్ రిఫర
అది అది చూడు ఇది చూడు మేబీ ఇట్ విల్ వర్క్ అవుట్ ఒకసారి చెక్ చేయాలి అని చెప్పి అట్లా చెప్పాడు అనమాట సో అట్లా అట్లాంటివి ఉన్నాయి అంటే హీల్ సజెస్ట్ బట్ జనరల్ గా డెసిషన్స్ అయితే నాయే కొన్ని కొన్నిసార్లు వీ మేక్ ఏ బ్యాడ్ బ్యాడ్ చాయిసెస్ బట్ అక్కడి నుంచి నేర్చుకుంటాం వీ గ్రో యాజ్ అన్ ఇండిపెండెంట్ పర్సన్ ఇందులో రాజీవ్ కనకాల గారు ఉన్నారు కదా చనిపోయారా లేదా లేదు రాజీవ్ కనకాల గారిని చంపని మొదటి సినిమా మాది బట్ రిలీజియన్ సినిమా ఇంకోటి ముందు షూట్ చేసావా ఏది ఓకే హీరో గారికి డై మన టైటిల్ మామా మచ్చంద్ర కదా మనకి మామ గారు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారు లాస్ట్ ఇయర్ ఎక్స్పైర్ అయ్యారు కదా మీకు బిగినింగ్ స్టేజ్ లో సార్ దగ్గర నుంచి ఎలా సపోర్ట్ ఉండేది ఐ మీన్ ఎంకరేజ్మెంట్ కానీ స్క్రిప్ట్ సెలక్షన్ కానీ అలా ఐ థింక్ ఆయన వల్లనే ఐ కమింగ్ టు ఫిలిమ్స్ ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఎవ్రీబడి ఇన్ ద ఫ్యామిలీ వర్ కన్ఫ్యూజ్ ఈవెన్ మై వైఫ్ మహేష్ ఎవ్రీబడి దే వర్ లైక్ కన్ఫ్యూజ్ ఇప్పుడు తిని సినిమాలు అంటున్నాడు మీన్ సపోర్ట్ చేద్దామా ప్రమోట్ చేద్దామా ఇట్స్ లైక్ ఫర్ వన్ రీజన్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఇట్స్ అ టఫ్ ఫీల్డ్ చాలా మంది ఇప్పుడు ఈజీగా కామెంట్ చేస్తారు విల్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ అండ్ ఐ హ్యాడ్ టూ కిడ్స్ బై దర్ ఐ టూ కిడ్స్ సో సో ఈ టైంలో సినిమాలు ఏంటి అని చెప్పి అంటూ ఉన్నారు బట్ కృష్ణ గారు వచ్చి ఒకే ఒకటి చెప్పారు అంటే అంటే నేనే అంటున్నాను బిఫోర్ ఐ ఈవెన్ టెల్ దెమ్ ఆల్సో ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై వర్క్ ఐ హ్ డిసైడెడ్ కృష్ణ గారు సపోర్ట్ చేస్తారు ఎవరు సపోర్ట్ చేస్తారు అనేది ఫస్ట్ అంత ఆలోచించకుండా ఐ వాజ్ డూయింగ్ మై ట్రైనింగ్ నేను జనరల్ గా వెరీ రిజర్వ్ అంటే చాలా తక్కువ మాట్లాడతాను సో నో బడీ విల్ కమ్ అవుట్ అండ్ సే ఆ దిస్ వల్ విల్ అచీవ్ సంథింగ్ అన్న టైప్ లో ఆ ఫీల్ రాదు బికాస్ ఐమ్ ఆల్వేస్ సైలెంట్ ఐమ్ ఆల్వేస్ లిజనింగ్ సో నేను ఒకటే అనుకున్నాను ట్రైనింగ్ చేద్దాం 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 ఐ హ్యాడ్ దట్ టైమ్ ఏదో వేరే ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాను గవర్నమెంట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాంట్లో దట్ వాజ్ అండ్ వర్కింగ్ ఏదో సంథింగ్ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ ఐ థింక్ డెస్టినీ కూడా గట్ మీద సో ఆ టైంలో ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ చేసుకుంటూ దెన్ ఒక్కొక్కసారి కృష్ణ గారికి చూపించాం కృష్ణ గారు చూపిస్తే హీ హీ వాజ్ ద వన్ హూ సైడ్ తను కష్టపడ్డాడు మిమ్మల్ని డబ్బులు కట్టమన్నాడా చేస్తా అన్నాడు చేయని ఇవ్వండి అని సో ఇన్ కేస్ ఆయన ఆ మాట ఆ రోజు అనకపోయి ఉంటే మేబీ ఐ డో నో వాట్ హ్యావ్ డ్ బీన్ దిస్ మోర్ రెస్పెక్ట్ టుడే మోస్ మోర్ వాల్యూ టుడే ఫర్ మీ అంటే ఈవెన్ ద ఫ్యామిలీ బై అందరు బయట ఎక్కడైనా సరే నేను ఒక మాట చెప్పానంటే కనుక దెన్ ది గివ్ ఇట్ దీప్ డీప్ థాట్ ఐ థింక్ ఐ ఓవ్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ ఫర్ హిమ్ వాట్ ఎవర్ ఐ అచీవ్ ఇట్స్ ఇట్స్ డెడికేటెడ్ టు హిమ్ స్మాల్ కాంప్లిమెంట్ మీ కొడుకుకి మీ కొడుకు అదే మీ సన్ కి మీ యాటిట్యూడ్ చాలా బాగుంటుంది సేమ్ యాజ్ ఇస్ సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు లాగా మీ సన్ ది అవును అదే హలో సార్ నా పేరు దుర్గా మిశ్రమ ముచ్చట్లో పేజ్ యాక్చువల్లీ అందుకే ఇంత అక్కడ చిత్ర కామెడీ చేసుకున్న పర్సు నేను యాక్చువల్లీ నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే హర్ష గారు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హర్ష గారు క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ అదే స్టోరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కదా ఆ స్టోరీలో మీకు బాగా నచ్చిన ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇట్స్ మల్టీ లేయర్డ్ అండి అంటే నాకు మెయిన్గా నేను ఒక స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ కలిగి ఉన్నప్పుడు స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ క్లాస్ ఏదో చేస్తున్నా ఆన్లైన్ దానిలో ఫస్ట్ ఆ టీచర్ ఎవరో ఉన్న ట్యూటర్ ఎవరో అయితే ఉన్నారో తను చెప్పేది అంటే కొత్త స్క్రిప్ట్లు అనేది లేవు అన్నీ పాత స్క్రిప్ట్లే పాత స్టోరీలే దాన్ని కొత్తగా డెకరేషన్ ఇచ్చి కొత్త బ్యాక్ డ్రాప్ పెట్టి చేస్తారు అని చెప్పి అన్నారు సో దానిలో ఒక డిబేట్ నడుస్తూ ఉంది దానిలో అందరూ చాట్ చేస్తూ ఉన్నారు లేదు లేదు ఆ ఫిలము ఈ ఫిలం అనే రకరకాల ఫిలిమ్స్ అప్పుడు ఇప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు మొన్న అయితే కనుక లేదు కాంతారం ఉంది దట్స్ వెరీ యూనిక్ అన్న దాన్ని అపోజ్ చేసి ఒకళ్ళు చెప్తున్నారు అదే ఆల్రెడీ ఉంది ఆ టైప్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్స్ దాన్ని ఇలా వేస్తారు అని సో దర్ లాట్ ఆఫ్ డిబేట్స్ హ్యాపనింగ్ సో నాకు ఆ టైంలో మాత్రం నరేట్ చేసినప్పుడు తను ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ వెరీ వెరీ ఫ్రెష్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఈ మాట అయితే అంటారు ఇలాంటి కథ మీరు ముందు చూ ఇప్పుడు దాకా చూసి ఉండరని సో ఆ ఫ్రెష్నెస్ ఉంది Uh, and there is some genuinity in the script overall ga oka run chustane kada chinna genuinity kuda undi more than me saying i think rep mir cinema chuste ganaka then you will understand it better isha garu hi isha garu ippudu industry lo telugu heroes chaala takku mandi unnaru and meer chaala manchi gurtimpu anedi techukunnaru like ragal 24 gantalu aa movie అరవింద్ సమేత ఇలాంటి చాలా మంచి మూవీస్ తీసారు ఇప్పుడు అప్కమింగ్ హీరోయిన్స్ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీకి తెలుగు హీరోయిన్స్ రావాలనుకుంటే వాళ్ళకి మీరు ఇచ్చే
మనకి మూవీస్ చేసుకోవచ్చు ఇది కూడా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఆపర్చునిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇప్పుడు అండ్ తెలుగు అమ్మాయిలు హ్యాపీగా వచ్చి వర్క్ చేయొచ్చు అండ్ ఇప్పుడు కాస్ట్ చేస్తున్నారు కూడా అందరు బలగంలో కావ్య అండ్ బేబీలో వైష్ణవి సో ఐ థింక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ టైమ్ మీరు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వే సినిమా తీసారు టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ శివ 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 ఓకే టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీ మూవీ తీసారు కదా సార్ నాని మల్టీస్టార్ అది సార్ నాని గారితో సో ఫ్యూచర్ లో మహేష్ బాబు గారితో ఎవరన్నా మ్యూజిక్ మూవీ తీసే ప్లాన్స్ ఏమన్నా డెఫినెట్ గా చేయాలని ఉందండి అంటే నేను ఎప్పుడు ఇంత ముందు ఈ క్వశ్చన్ చాలా ఫస్ట్ సినిమా నుంచి అడుగుతూ ఉన్నారు వాళ్ళందరికీ నేను ఎప్పుడు ఒకటి చెప్పామండి అంటే ఇప్పుడు చేస్తే బాగోదండి ఇంకా కొద్దిగా గ్రో అవ్వాలి గ్రో అయిన తర్వాత చేస్తే బాగుంటుంది రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది అనేవి ఈ సినిమా తర్వాత చేసేయచ్చు ఒక మంచి కథ ఉంటే గనక డెఫినెట్ గా నాకు కూడా చేయాలని ఉంది తెచ్చి మీ దగ్గర కథ ఉంటే కనుక పంపించండి చూద్దాం ఈ మూవీలో త్రీ వేరియేషన్స్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ సో యాస వేరే ఉంది టూ త్రీ యాస అంటే మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తారు డబ్బింగ్ మీరే చెప్పారా లేకపోతే ఒకే ఒక క్యారెక్టర్ కి నేను డబ్బింగ్ చెప్పలేదు డబ్బు క్యారెక్టర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు పర్శురామ్ది నైన్ ఇయర్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఇయర్ ఓల్స్ వర్క్ ఉంటుంది నైన్ అబ్బియస్ మా అబ్బాయి చెప్పాడు మా అబ్బాయి చేశాడు అతను డబ్బింగ్ చెప్పాడు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్ ఉంటుంది ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ ఉంటుంది అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మాత్రం నేను చెప్పలేదు సో రెస్ట్ ఆల్ ఐ సెట్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఈస్ ద ఈజియెస్ట్ వన్ ఫోర్ మీ అంటే నా రెగ్యులర్ లాంగ్వేజ్ ఉండేది కొద్దిగా తెలుగు అంతా కూడా కృష్ణా జిల్లా లైట్ గా ఈజీగా క్యాచ్ చేసే తెలుగు అది మిగతా అయితే కనుక వేరే యాస్లో అవి మాత్రం నాతో చెప్పించారు ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ప్రస్తుతానికి అయితే అలాంటి ఆలోచన ఏం లేదు బట్ మేబీ ఐ డో అవుతాయేమో తెలీదు రైట్ నువ్వు అయితే ఆ ప్లాన్ లేదు ఒకవేళ మహేష్ బాబు గారితో మల్టీస్టార్ చేస్తే సైడ్ హీరోగా చేస్తారా లేకపోతే విలన్ గా చేస్తారా ఏం చేయమంటారు మీరు చెప్పండి విలన్ ఓకే డన్ పవర్ఫుల్ విలన్ గా ఉంటారు కదా అమృతం టూ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే సార్ అమృతం టూ వచ్చేసే అయిపోయింది కూడా త్రీ త్రీ అంటే బేసిక్ గా ఆనెస్ట్లీ నా ఒపీనియన్ చెప్తున్నాను ఇంత ప్రేమ ఇంత అభిమానం ఇన్ని డెకేట్స్ వరకు కొనసాగుతుంది ఒక ప్రోడక్ట్ పట్ల అంటే కేవలం దానికున్న వాల్యూనే దాన్ని రీమేక్ చేసి మళ్ళీ మళ్ళీ చేసి అది బోర్ కొట్టి లేకపోతే ఫెయిల్ అయిపోయింది అన్న స్టేజ్కి వెళ్ళేంత వరకు చేయకూడదని నా ఉద్దేశం మోర్ ఓవర్ అమృతం క్యారెక్టర్ ఎంతో మంది చేశారు నాకు కూడా చాలా మంచి పేరు వచ్చింది మీరు అందరూ ఎక్కడ కనిపించినా ఎక్కడైనా ఎవరైనా పలకరిస్తారు కానీ నేను ఎక్కువ క్రెడిట్ ఇచ్చేది గుండు హనుమంతరావు గారికి అతని లేని లోటు కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది ఎంత మంది అమృతాలు వచ్చినా అతన్ని అతను లేకపోతే లేదు ఇంకా సో అది జ్ఞాపకంగా ఉంచేసుకుని గుర్తొచ్చినప్పుడు అలా ఇంకో పాతికేళ్ళు ముప్పై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ళు తర్వాత కూడా అది చూసుకుంటూ ఉంటే బాగుంటుంది ఈ సీజన్స్ పెట్టకూడదు దానికి నా ఫీలింగ్ నా ఫీలింగ్ థ్యాంక్ యూ ఆయన పేరు సమ్మోహన్ సమ్మోహనం మూవీ చాలా బాగుంటుంది సో మీ నెక్స్ట్ ఫిలిమ్స్ లో అలాంటి ఫీల్ గుడ్ మూవీ ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా నెక్స్ట్ మా నాన్న సూపర్ హీరో అని ఒకటి ఉంది అది కూడా ఒక ఒక మంచి ఫీల్ గుడ్ ఫిల్మ్ ఫాదర్ సెంటిమెంట్ మీద ఉంటుంది దీని తర్వాత వచ్చేది అదే అభిలాష్ అని చెప్పి తను డైరెక్ట్ చేశాడు లూజర్ అని చెప్పి ఒక సిరీస్ చేశారు కదా జీలో అతను డైరెక్ట్ చేశాడు ఇట్ విల్ బీ లైక్ అనదర్ క్లాసిక్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ లైక్ సమూహం అనుకుంటున్నా చూద్దాం మీ నుంచి లేడీ ఓరియంటెడ్ ఫిలిం ఏదైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లేడీ ఓరియంటెడ్ ఫీమేల్ లీడర్ అంటే ఇప్పుడు వరకు అయితే ఇంకా ఏం స్టోరీస్ వినలే అట్లాంటివి బట్ నాకు చేయాలని ఉంది ఒక మంచి ఫీమేల్ ఓరియంటెడ్ యా టాలీవుడ్ లో హృతిక్ రోషన్ ఉంటే మాకు మా టాలీవుడ్ లో మీరు ఉన్నారని చెప్పుకుంటాం విఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ బాడీ గెయినింగ్ కి టిప్స్ ఏంటి అని యాక్చువల్ గా జిమ్ కి వెళ్తున్నాం బట్ ఏం రావట్లేదు ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ నాకు Thank you so much for the comparison of Rithik. I am a big fan of Rithik. Uh, you made my day. <laughs> and physically, you are a trainer, you are a trainer. A trainer, a personal trainer, you don't have to talk about it. Why do you say that? You have to do the exercise, you have to do the exercise, you have to do the exercise. So, you have to do the exercise, 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 you have to do the exercise. So, you have to do the exercise.
అప్పుడు ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేస్తావు అండ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ చేస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ ఆన్ దిన్ ఇంటర్నెట్ కదా సెక్రెట్ పీస్ కూడా ఇంటర్నెట్ లో ఉంది కదా సో యూ కెన్ జస్ట్ గో చెక్ ఇట్ అవుట్ హాయ్ సార్ హాయ్ హాయ్ ఇస్ సందీప్ ఇప్పుడు మాకైతే నిజంగా హై బెస్ట్ గా ఉంది మిమ్మల్ని మేడం ని చూస్తానికి యాక్చువల్ గా మీరు మీరు తెలుగు స్టార్ అండ్ మేడం తెలుగు యాక్ట్రెస్ హై బెస్ట్ గా ఉంది యాక్చువల్ గా మీరు చేసిన బెస్ట్ వర్క్ అయితే మాకైతే శ్రీదేవి సోడా సెంటర్ లో బెస్ట్ లుక్ ఇప్పుడు వరకు మాకైతే అండ్ మేడం అయితే ప్రశాంత్ వర్మ గారు చేసిన మూవీ ఆ లుక్ అయితే చాలా బాగా ఇష్టం మాకైతే లుక్ అండ్ ఫ్యూచర్ లో ఏమైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా ఆ లుక్స్ తో మిమ్మల్ని మేడం నాకు పర్సనల్ ఫేవరెట్ అది ఆ లుక్ ముక్కు పుడుకతో అదంతా బట్ ఆ లుక్ చాలా ఇష్టం అవును నాకు చాలా ఇష్టం అండ్ అంటే అట్లాంటివి ఇంకా అంటే ముక్కు పుడుకు యాక్చువల్లీ నేనే సజెస్ట్ చేయాలి డైరెక్టర్ కి ఎందుకంటే అది ఒకటే కాకుండా స్టైలింగ్ అంతా మాకు చాలా ఇష్టం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ నేను అట్లాంటివి ఏమైనా రోల్స్ వచ్చినప్పుడు ముక్కు పుడుక అలా హెయిర్ స్టైల్ అలా ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను అట్లాంటి చూసిన క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా అట్లా వస్తాయి లుక్ అలా ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి ట్రెడిషనల్ గా అట్ ది సేమ్ టైమ్ కొంచెం వెస్టర్నైజ్ కూడా ఉంటుంది అవుట్ అండ్ సార్ మీరు సార్ ఇంకో ఫిల్మ్ ఉంది విలేజ్ బ్యాక్ డ్రాప్ లోనే మోస్ట్ ప్రాబ్లీ సేమ్ ప్రొడక్షన్ లో కూడా మోస్ట్ ప్రాబ్లీ సేమ్ ప్రొడక్షన్ కానీ దానికి బిఫోర్ రెండు సినిమాలు ఉంటాయి మనాన్ సూపర్ హీరో అండ్ హరోమ్ హరా దాని తర్వాత అది ఉంటుంది సాయి యాక్చువల్ గా సార్ మొత్తం బాడీ బిల్డింగ్ అలా ఉంటారు కదా ఈ మూవీలో మేము యాక్షన్ సీక్వెన్స్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు ఇంకొచ్చు తక్కువే యాక్చువల్లీ మీకు పెద్ద ఫ్యాన్స్ అని నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ మూవీ ఎస్ఎంఎస్ మూవీ నుంచి కూడా పెద్ద ఫ్యాన్ మీకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మిమ్మల్ని లాస్ట్ టైం అయితే శ్రీదేవ సోడా సెంటర్ లో అమలాపురం తెరిచి చిన్న విలేజ్ లో మీట్ అయ్యారు మిమ్మల్ని అవును షూటింగ్ అక్కడ యాక్చువల్ బోర్డ్ స్టాండ్ చేసినప్పుడు మీరు వితౌట్ ఎనీ రూప్ డైరెక్ట్ దూకేసి చేశారు కదా అవును అసలు అంత హార్డ్ వర్క్ ఎలా చేయగలుగుతున్నా సింపుల్ అంత స్టంట్స్ అలాగా జిమ్ చేయటం కానీ లేదంటే బోర్డ్ సీన్స్ కానీ వితౌట్ ఎనీ రోప్ కానీ సెక్యూర్ కానీ ఇది లేకుండా అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి నేను చెప్తూనే ఉన్నాను అంటే నాకు ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఎ బిగ్ ఫ్యాన్ ఆఫ్ జాకి చెన్ నాకు బ్యాడ్మింటన్ విజయవాడలో బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్ దండమూరి రాజగోపాల్ రావు స్టేడియం అని ఉంటుంది ఆ కొద్ది కొద్ది ముందుకెళ్తే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో అనేది థియేటర్ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు ఆడుతూ ఉండేది నాకు బ్యాడ్మింటన్ అయిపోయిన తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ సిక్స్ థర్టీ అయిపోతూ ఉండేది అప్పుడు ఒక్కొక్క షో లాస్ట్ వచ్చేది సంథింగ్ లేదా రోలింగ్ టైటిల్స్ లో జాకి చాన్ చేసిన స్టంట్స్ అన్ని చేసేవాళ్ళనమాట సో ఫోర్ మీ దట్ వాస్ గివింగ్ హై జస్ట్ అది చూడడానికి వెళ్ళేవాడి సో ఫోర్ మీ హీరో ఏంటంటే కొద్దిగా ఏదో తెగించగలడు అన్న సెన్స్ తో వచ్చా అనమాట బట్ ద సేమ్ టైం నేనే హ్యూజ్ రిస్క్ కాదు ఐ మీన్ దాట్ పొజిషన్ వేర్ ఇన్ ఐ కెన్ కన్వర్ట్ హండ్రెడ్ అవుట్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అట్లాంటి షోర్ గా ఉన్నప్పుడే ఐ ట్రై బట్ మీరు చెప్పినట్టు బోట్ రేస్ అయితే మాత్రం దట్ వాజ్ లిటిల్ రిస్క్ బట్ అక్కడ ఏంటంటే వేరే బోట్స్ ఉన్నాయి అదేంటంటే నాకు స్విమ్మింగ్ కూడా రాదు యాక్చువల్లీ ఐ మీన్ అంటే స్విమ్మింగ్ పూల్లో కొంతవరకు అలా చేస్తాం కానీ అది కూడా డీప్ పూల్లో నేను చేయలేను అడవి సమ్మోని ఎప్పుడు స్విమ్మింగ్కి వెళ్ళింది లేదు సో నేను ఆ బై నా బోట్ మీద నుంచున్నప్పుడు దట్ వాజ్ అ రిస్క్ ఆ థింగ్ ఎందుకంటే అది పడింది అంటే నేను పడ్డానంటే ఆ బోట్ తిరిగి రావడానికి ఇట్ టేక్ ఫైవ్ మినిట్స్ సో దట్ వాజ్ ద రిస్క్ ఐ హెవ్ టేకన్ అండ్ బట్ సమ్వేర్ ఆ జోష్లో చేసే సార్ హ్యాపీ దట్ ఐ పుల్ ఇట్ ఆఫ్ ఆల్సో కొద్దిగా ఎక్కడ ఐ వాజ్ ట్రస్టింగ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆల్సో దే డూ సంథింగ్ పడిపోతే ఏదో చేస్తారులే అని చెప్పి సో దట్ వాజ్ దర్ మీరు మాయా మస్ సింధ్రలైతే నేను మీ మామా మస్ సింధ్రంగా